大郎，高大哥说，他已经劝过皇帝了。皇帝下令，今日之事不许外传，说明他已经不再计较此事了。大郎，我知道你是为了我，但你不为自己考虑，也该为杨家想想。大郎，我们一步一步走到今日，实属不易，熬过了宇文护的陷害压迫，而你又连破齐国九城，立下大功。可你今日这般冲动，差点就给杨家招来灭门之祸。你是我的女人，我不允许任何人伤害你，但也不该为了我而招来祸患啊！嘉乐，我很生气。我现在真的是很生气，我今天打他就是为了打醒他，我要让他知道自己在做什么。口口声声与我称兄道弟，背着我却做出这种禽兽不如的事情。宇文邕已不再是当年的宇文邕了，他如今登上了权力的巅峰，早已不可同日而语。再加上，他从前处处被压制，现在一朝翻身。难免一时糊涂，这个我也有所察觉。他仿佛已经对我起了杀心，虽然我也不敢确定，但他现在的所作所为，就是在把我往死路上逼。既然如此，我们要有所防范，不能坐以待毙。大郎，其实宇文邕找相氏给你看相，以表露他的心思，名为掐算国运。实则，他是在试探你是否有为人君之命。猛虎退避和祥云一梦的事情，已经让他有所警觉。不瞒你说，那位相氏，是我设计举荐的，而且在他入宫前与他见了一面，但我还没有开口，那相氏便说，他不会令天子深陷险境。天命所归，愿助一臂之力。嘉乐，有些事情我真的是从来都没敢想过。大郎，你误会了，我只是……我知道，嘉乐，我明白你的意思。君臣有道，宇文邕再败坏，他也是君，而我作为臣子，所能做的，也只有保护好你。保护好杨家。嗯。山人只会顺应天意，必不会令天子旁生枝节。你贵不可言，又有贤内助在旁，成就大事。指日可待。我求无愧于天地，不想留千古骂名。经九成挫败，如今齐国已一蹶不振。正是我大周一鼓作气，指导邺城，一统北方之大好时机。孤朕决定，今日我大军再度出征伐齐。殿下三思啊！齐军虽一蹶不振，但我大昭军队已连续征战数月，加之远征疲惫，我方未必能讨到好处啊。臣附议，陛下，国库与百姓皆不堪重负，短期内实在不宜再次发起战争。陛下同意北方之心愿，臣等皆能理解，但臣认为应当从长计议。尉迟将军，高将军。你们极力反对，是否因不愿挂帅出征啊？那好，此次便由朕亲自挂帅，御驾亲征，以朕士气。陛下，万万不可！战场危机四伏，陛下龙体要紧，万万不可身临险境
。若陛下执意伐齐，臣愿带兵前往，为陛下分忧。御驾亲征之事，还望陛下三思啊！此次伐齐，目的是灭之，这也是太祖之宏愿。朕怎能不亲力亲为？高将军，你既然想为国出力。那朕便准了。之前杨坚将军连攻九城，实力不容小觑。那这次，便由你统领先行部队。陛下，你要御驾亲征，可见陛下灭齐之决心。臣等拦是拦不住的。可杨将军所统领的军队，在之前的交战中损失不小，众将士皆大伤小伤无数。他的军队做先行部队，那无异于让他们去送死啊！放肆！这朝堂之上，你堂堂一个柱国大将军，说话怎能如此无理荒唐？朕让杨将军统领先行部队，那是信任他的能力。你的话，让朕太寒心了。陛下，是臣的话让陛下寒心，还是陛下的作为让臣寒心？陛下心里清楚。高琼，陛下，子不教，父之过。是臣教子无方，请陛下责罚。高将军莫激动，请听我说完。你便知此番反对伐齐乃是愚昧之举。陛下，臣占卜国运，得上天御事，知齐国气数将近，陛下御驾亲征，龙气护佑大军，定能凯旋，霸业可期。臣等愿追随陛下灭齐国，成大业。好，此次出征伐齐，大军兵分三路，捉杨坚为右三军统领，率一万大军攻打晋城，攻下后严守此城，以切断齐军后路，不得有误。臣遵旨。尉迟迥高炯为左三军统领，率两万大军守阙蜀谷，并攻打洪洞永安二城。作为支援中路三军的后备军，无朕的手谕，不得妄动。臣遵旨。中路三军由朕率领，杨素为朕的副将，指导齐国国都邺城。三日后，正午吉时。大军出征。嗯、大郎，你真的准备去统领那先行部队？啊，当然。不能去，别去。为什么？你不觉得皇帝此番让你只带一万兵力，去死守晋城，另有蹊跷吗？那晋城一攻难守。死守在那里，岂不是给齐军做箭靶？原来是因为这事儿啊！啊，晋城不是主要战线，自然不需要留太多兵力。可是他所在的位置又十分的重要，一旦我们拿下了晋城，就等同于切断了齐军的退路，会对整个战局起到至关重要的影响。所以从兵道上来讲，我不认为皇帝的部署有任何问题，怎么会没有问题？晋城是孤城，无天险可依，一旦你们被齐军包围，那便是插翅难飞啊！但晋城总是需要有人去守的，皇帝不派我去，也会派别人去。他之所以会如此安排，是因为相信我守得住。你千万不要多想。我倒希望是我想多了，可他已经不是以前那个宇文邕了。此次出征的布局，很明显，他是想让你去送死。你看。你还是因为心中先有了怀疑，因为你认定他想害我，所以他现在做什么，你都觉得他会害我。不是大郎，你听我的，别去。好了，江龙，你能想到的，我又何尝想不到呢？退一万步讲，即便我不上战场，他若有害我之心，一定还会想到其他办法来对付我。我不去，他必起疑心。但是我若去了，谁说我一定会出事呢？说不定我会平安无事的回来呢。可是，没有可是
活命不可为。江老，你放心，我为了你，一定会活着回来。